Morgen. Goedemorgen allemaal. Die afgelopen paas naweek het ons die stildaal gehad, wat raar een besondere ervaring was, so mense het baie mooie dinge beleef. Uh, vertel een bykie van jouw ervaring rondom dit. Vooral rondom daar die aanhaling van Merton, wat ons verlede week ook geplaas het. Mm, mm. Ek denk wat, wat baie tot my gesprek het, is om die gebeuren van paasfeest te lees en dan nou, wat ek ook gesê het, is uh, Jesus, um, hoe duidelijk hy daai um, um, ingesteldheid van geen weerstand mm. gehad het. Uh, amper een oorgave in dit wat nou gebeur. Mm. Nie uh, uh, het skop nie, nie, dat hy selfs op Petrus sê, wanneer hy die uh, uh, slaafse oor afkap, Nee, is daar, daar is vir geen oomlik um, by my gedachte om nie hierdie pad te loop nie. Mm. So mm. daar is hierdie totale oorgee aan, aan wat nou volg en wat nou gaan gebeur. Mm. Um, alhoewel dit tegelijk nie is wat hy graag sal wil heen nie, hy het nie tevore gevraag dat dit by, by hom voorbij moet gaan. En die aanhaling van Merton waar hy ook sê van, dis wanneer mens in daai donkerte is waar jy eindelijk nie meer kan terugval op enig van jou eie um, pogings, jou eie um, vermoens, mythe, vermoens um, en jy eindelijk gestroop word van daai, dit is bijna een selfsichtige vasthou van jouself, mm. um, waar Jesus totaal in ons self loos opgetreed het, ons, sonder dat ons weet, want is so diepe nawe aan ons, sit ons met hierdie um, selfsichtig een vastklauw van wie ons is en wat ons voel vir ons waardig he. Ja. Um, en wat, hy, wat Thomas Merton sê in die aanhaling is dat dit, wanneer jy daarvan gestroop word, dan is dit waar jy... In die eindelijk, donkerte. In die donkerte, in die is dit waar jy eindelijk um, suiver word en eindelijk denk ek tot een groot mate nie meer oorgelever is aan jou ego nie. Ja. En ek is nou bezig met een boek, baie goeie boek van Margaret Blackie, Rooted in Love. En um, dit gaan oor die, um, die spiritualiteit van Ignatius, van Loyola, wat die Jesuitese sy spiritualiteit is. En um, in hulle, uh, uh, wat is hulle principle and foundation, hulle, ja, dit is deel, hulle basisse... Um, dit is deel van die exercises. Ja, ja, maar dit waar oor dit vir hulle gaan, een baie belangrike deel, wat die mens aanhoudend na terugkom en wat dan in die boek mooi verduidelik word, um, is daar een stuk wat vir my toe nou eindelijk baie sterk by die abandonment, mm. die oorgee aan wat is, omdat ons nie rechtig weet wat is vir ons goed nie, wat bring ons by die suiverheid, mm. by die plek waar ons nie meer vastklauw aan dit wat ons dink, ons is nie. Mm, mm, mm. So, um, en dit is een moeilike ding, ek sê dan weer vir oogend ook, terwijl ek my, my journaal skryf, en dit is een baie moeilike ding, want ons gaan dier die lewe met sekere verwachtinge van die lewe, ons wil graag een goeie lewe, ons wil graag goeie dinge uh, met ons kinders en met ons self in een mooi huis, en ons het vreselijk baie drome en dinge wat ons um, graag wil hee, en wat hy in daai beginsel sê, um, Loyola, um, ach, die thuis is van Loyola, um, is net een deelkie daarvan, We should not fix our desires on health or sickness, wealth or poverty, success or failure, a long life or a short one, for everything has the potential of calling forth in us a deeper response to our life in God. Our only desire and our own choice should be this. I want and choose what better leads to God's deepening His life in me. Mm. Mm. Nou, ek weet, dit is nou een makkelijke ding wanneer dit met jou goed gaan en, en alles nou weet, um, mooi uitwerk. En, maar ek denk dit is een, dit is een baie, baie moeilike begrip om by uit te kom. Dit is nie een wens vir wat sleg is, maar dit is precies wat hy sê is, ons moet nie wens vir, vir gezondheid of vir mm -hmm. om siek te wees. Dit gaan oor 
um, een oper mm. ingestelte. Hoe, hoe lees jy dit? Hoe? Ja, en waar hy eindelijk ook sê, moet nie vooraf besluit dat jy net gelukkig kan wees of dat het net goed met jou kan gaan als die volgende volgens jou voorschrift gebeur nie. Mm. Met andere woorde, jy besluit vooraf die volgende dingen. Mm. Als dit een plek is, dan zal ik gelukkig wees, dan zal het met mij goed gaan, dan is het voor mij voordelig. Mm. Wat daar die, als ons mooi daar naar kijkt, is zelfzichtig gekleef is aan ons agendas. Mm. Mm. En hij zei, moet niet vooraf besluit dat of rijkdom of armoede, ja. of korte verlang leven, of ziekte of gezondheid, mm. of dit is uh, dit is een ophouding na dit wat gebeur. Ja, dit is omdat alsof hy sê, ons focus, ons, as hy praat van our desires, um, dit wat op ons ons rug, moet nie hierdie dinge wees nie. Dit moet wees om een verdieping van, van ons verhouding met God en God sy leven in en dier ons wees. Met ander woorde, als daar iets met jou gebeur wat rarig baie moeilik is, om dan vanuit die plek te kyk op wat een manier gaan hierdie ding daarmee help. Met ander woorde, jou, jou, jou desire, jou begeerte is, is na die verdieping. Mm. Is nie na hierdie ding wat nou in my leven gebeur of nie gebeur. Ja. So dit is een dit is a, a skyf van een focus van, van die begeertes van jou hart. Ja. Ja. Dit is eindelijk wat dit is. Want onderliggend kom het ook daarop neer, dat de mens op een diep, diep vlak weet, en jouself daaraan oorgeet, dat wanneer jy dit doen, mm. dan is het goed vir jou. Ja, ja, en dat God <coughs> dan op die manier vir jou ook uitwerk, dat, het, dat hy dier jou, dier die proces met jou werk, en ja. nader kom, en, en dier jou leven, en jou Oh, dit is net een, um, en ek denk dat dit maak ook dat jy op een manier nie die, die dit wat met jou gebeur, as dit een moeilike ding is, so beklein. Mm. Dit, ek denk dat as een groot klomp zwaar kry in die nie aanvaarding van een situasie. Ja, ja, ja. Um, ek denk wanneer een mens een situasie aanvaar, beteken dit ook nou nie, jy doen nou niks daar nie. Ek weet, as jy nou gediagnoseer word met een met, met, met rarige ernstige ziekte of met kanker, dan is het nie, ek aanvaar dit en ek doen nou niks daar nie. Nee. Maar daar is een aanvaarding van die realiteit van dit wat is, en ek dan ek kyk na dit, um, hmm. na op wat de maniere jy daarmee gaan werk, maar op het dieper vlak, hoe hoe kan God hierdie ding wat nou oor my kom um, gebruik om my nader te draag? Mm, mm, mm. Um, en wanneer en dit kan ook na positieve kant wees, is kies. Mm. Ek praat baie, ek praat nee, baie nee, nee, maar die nader trek na God toe, kom weer eens terug na een nader kom aan ons self. Ja. So met ander woorde, ons het baie keer die idee, dat ek met al hierdie schema's van my geluk vir my verseker. Mm. Maar ons weet dat de mens so opgeneem kan word in wils en drijfkracht om doelwitte te bereiken dat jy jouself verloor. Ja. Ja. Uh, so wanneer een mens hier die oopheid het en sê, maar ik verbind mij aan niks, ek is oop wat bezig is om te gebeur en oop te vou, ja en ek kom in een nouwer verhouding met God, dan weet ik ook, ik ga meer in contact met myself wees. Ja, want jij is deel van daai, en in daai die begeerte van jou, um, na een nader verhouding met God, is dit moest nou jy met een nader verhouding met God. Dit is precies. Met ander woorde, jy kan nie sonder jou daar, dit, dit doen nie. Um, en, en ek denk dat dit, dit vir ander iets in termen van die manier wat ons um, ons levens leef. Ja, ja, dit is daar die, in Philippense 2 word gepraat van 
en daar die Christus hymne wordt gepraat van kenosis. Mm. Dit is hier die is hier die abandonment, mm. is hier die oorgee daarvan. Mm. Um, en ek dink, wanneer die mens nou mooi daarna kyk, um, ons weet nie altyd wat voor ons goed is. Vooral wanneer ons uit die oordrewe ego konstruk daarna kyk nie. As, as ek aanhoudend sê, maar kyk, Mensen zal niet oor my loop nie, ek sal aanhoudend my wil op hulle afdoom. Dit is wat die beste vir my gaan wees. Mm. Dan praat my ego en verdedig my ego homself. So ek besluit vooraf wat is goed en wat is slecht. En daar is nie hier die oorgave rondom dit nie. Dit laat my dink aan daar die verhaal van die ou Chinese uh, kleinboer. Nee, ek het gedink, ek vertel. Um, waar die ou Chinese kleinboer is een baie ou uh, verhaalkie. Die ou Chinese kleinboer en sy sien het op een klein stikkie grond uh, geboer en hulle het een paard gehad. En op een dag, toe raak hulle paard weg. Toe kom die bieren na hulle toe en hulle sê, ons wil daarom nou net vir julle kom sê, ons is so jammer om van julle paard te hoor. Toe sê die ou boer, maar hoe weet julle dit is sleg? En toe na paar da, toe kom hierdie paard terug, en saam met hierdie paard het toe een hele paar ander wille paard gekom, en weer kom die bieren, want hulle is een groepie wat baie nou met mekaar saamleef, en hier kom die bieren weer, en hulle sê, jong, ons is daarom nou baie bly oor hierdie goeie ding, wat met julle gebeur het. En die boer sê, maar hoe weet julle dit is goed? En toe gaan die sien, want hulle het paarden nodig, en hy begin om hierdie pere te tem, en in die proces val hy af van een van hierdie pere, en hy maak homself so seer, dat hy vir die rest van sy leven mank sal loop. Weer kom die bieren, ons is so jammer oor hierdie slechte ding wat met julle gebeur het. En die boer sê, hoe weet julle dis een slechte ding? Toe breek daar een oorlog uit, en al die uh, manskappe word opgeroep, en die leer kom om, om hierdie weerbare manne, te kom haal, en hulle kom op die plaas aan, en hulle sien hierdie sien wat mank loop, en hulle sê, nee, maar ons kan jou nie saam neem oorlog toe nie, jy sal nie kan vecht nie, uh, so ons los jou hier by jou pa op die plaas, dat jylle kos kan voorsien. Weer kom die bieren, ons is so bly oor hierdie goeie ding, wat met jylle gebeur het. En jou boer sê, maar hoe weet jylle, dit is een goeie ding. En so kan die mens hierdie story aangaan en aangaan, en verskillende facette kan bykom, Hoe weet ons wanneer is iets goed? Hoe weet ons wanneer is iets sleg? Hmm. Um, daar die... Dit is een baie fijn balans van laat Gods water oor Gods akker loop. Dit is nie een fataliteit nie. Mm-mm. Nee, Ek, ek denk, en ek denk, daar is ook een verschrikkelijke groot um, factor wat daar in een baie groot rol speel, en dit is weer eens ons goed speelt in mate wat u ons vertrou dat God het met ons goed bedoel. Ja. Want ek denk dikwels wanneer een moeilike ding gebeur, dan sien ons het of as straf, of um, dat God nie bestaan nie, of uh, al die, die dinge waarmee ons dan worstel. En dit is omdat ons een sekere maatstaf het van wat volgens ons goed of slecht is. Ja. En ek denk dat dit, dit is eindelijk een stuk wat, wat dit aanspreek. Um, een groter openheid in termen van um, dat ons nie rechtig weet nie. En dat ons kan vertrouwen dat die leven wat met ons gebeur, wanneer ons open is daarvoor, ons gaan toelaat om God meer dier ons te laat weet. Mm. En, en nader verhouding, soos ek hou van daar wat hy sê, I want and choose what better leads to God's deepening in His life in me. Mm. Um, ek wil miskien net dit sê, ek dink nie dat Ignatius ons oproep tot groter aanwending van volskracht nie. Nee, 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 nee. So met ander nee. woorde, Genade, ek besef nou, ek luister nou vanmorgen na, na hierdie gesprek, en ek besef net, ek is nie so nie, nou voel ek skuldig, omdat ek eindelijk nie een meer 
een leven van groter oorgave leven nie, van nou af gaan ek baie meer, ek denk daar le een besluit daarin, waar een mens uh, na jou leven kyk en sê, ek kom achter, dit is nie so nie, maar om dan met hierdie pad te begin, waar een mens sê, waarin jy dit wil kies, jy weet, ek denk dit is, dit, dit is een ding van, hoe meer jy God as liefdevol en teer en omgee beleef, hoe meer wil jy dit kies, hoe minder is jy bang, dit wil sê ek, oh, ek lees gebeure wat net, jy weet, die totale oorgaal van God, die laat met my gebeur net wat die wil, en ek is nog steeds bang daarvoor, mm. want ek vertrouw dit nie heel te mal nie, want mm. wat is God nou een moeilike ding oor my pad wil brengen? Mm. maar die lewe is moeilik, dit is, dit is nie, dit, die lewe gaan goed oor my pad bring, en as ek het vanuit die plek uit kyk, Um, dan verander het baie, dit verander my belevenis van die moeilike ding. Mm, mm. Um, ek denk dat ons miskien, dit is so rijk uh, uh, onderwerp, mm. en dat ons miskien volgende week aanhaak by die hele gedachte van hoe die moeilike, dikwils juist ook die dinge in ons self wat ons nie baie van hou nie. Mm. Uh, dit was juist die poort is waarby ons by grootser mm. dinge uitkom. Mm. Mm. Uh, dat ons een bykie daar oor gesels. Mm. Um, so dit is net baie interessant hoe hierdie gesprek aanhoudend uitkring en verskillende dimensies het en die mens aanhoudend ook weer terugbring na dinge om een mens daarop patent te maak. Mm. Baie dankie jylle Dankie allemaal, ek hoop jullie te lekker week. Gesels volgende week, mooi blij. Tot ziens.